అరవై ఐదు మిలియన్ సంవత్సరాల ముందు ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ భూమిని టచ్ చేసినప్పుడు డైనోసార్ సంతరించడానికి అదొక కారణమైంది ఆ ఆస్ట్రాయిడ్ దాదాపు ఒక పదకొండు నుండి పన్నెండు కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో ఉండి భూమిని తాకిన వెంటనే ఆకాశమంతా దుమ్ము దూలితో నిండిపోయింది బ్రతికి ఉన్నది ఏదైనా ఆ వేడికి సజీవంగా కాలిపోయింది కొద్ది సంవత్సరాల వరకు పూర్తిగా సూర్యుడు వెలుగుని భూమి మళ్ళీ చూడలేదు ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న ఆస్ట్రాయిడ్స్ అప్పుడప్పుడు మన భూమిని టచ్ చేశాయి కానీ డైనోసార్ సంతరించడానికి కారణమైన ఆస్ట్రాయిడ్ లాంటిది మళ్ళీ మన భూమిని తాకలేదు అలాంటిది మళ్ళీ మన భూమి దగ్గరికి వస్తే దాని ఇంపాక్ట్ ఇప్పుడు వంద రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే జరిగితే కొన్ని కోట్ల మంది కొన్ని లక్షల జీవరాశులు క్షణంలో కనుమరుగవుతాయని ఆలోచించకుండా చెప్పచ్చు భూకంపాలు సునామీలు ఆస్ట్రాయిడ్ పడిన దగ్గరలో అగ్నిపర్వతాలు బద్దలవ్వడం ఓజోన్ లేయర్ నాశనం అవ్వడం సముద్రపు నీరు అంతా యాసిడిక్గా మారడం కొన్ని సంవత్సరాల వరకు సూర్యుని మళ్ళీ చూడకపోవడం ఇలాంటివి మళ్ళీ జరుగుతాయి ఒక ఇరవై అంతస్తులు ఎత్తు ఉండే ఆస్ట్రాయిడ్ భూమి మీద ఒక ఎనిమిది కిలోమీటర్ల వరకు తేలినైనా భూస్థాపితం చేయగలదు మరి అంతకు వెయ్యి రెట్లు విధ్వంసం సృష్టించే ఆస్ట్రాయిడ్ భూమిని తాకబోతుంది అని మనకి తెలిస్తే ఆ వెంటనే మనిషి తీసుకునే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ముందుగా అలాంటి పరిస్థితి ఒకటి వస్తుంది అంటే ఇస్రో నాసా ఈఎస్ఏ ఇలా అన్ని దేశాల స్పేస్ ఏజెన్సీస్ కలిసి ఒకే టార్గెట్పై వర్క్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అలాంటి ఆస్ట్రాయిడ్ భూమిని తాకితే దేశాలే ఉండవు ఇంకా సెపరేట్గా గవర్నమెంట్స్ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉండదు అందుకే అలాంటి టైంలో ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ తప్పకుండా ఉంటుంది ఆ ఆస్ట్రాయిడ్ని భూమిని తాకకుండా తప్పించడానికి స్పేస్ క్రాఫ్ట్ని వాడాలా న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని వాడాలా అనే ఆలోచనలో ఆస్ట్రానమర్స్ ఉంటారు అలానే ఒకవేళ దానిని ఆపడంలో మనం ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అనుకుంటే భూమి మీద బతకడానికి సెకండరీ ప్లాన్స్ జరుగుతుంటాయి అప్పుడు చాలా మందికి ఉండే బెస్ట్ ఆప్షన్ భూగర్భంలో బంకర్స్లో తలదాచుకోవడం లేదా సముద్ర గర్భంలోకి అండర్ వాటర్ వెహికల్స్తో ప్రయాణించడం ఇలా ఏదో ఒక ఆప్షన్తో ఆ హ్యాస్టాయిడ్ భూమిని తాకిన తర్వాత ఆ ఇంపాక్ట్ నుండి బ్రతికినా కూడా భూమిపై కంటికి కనిపించేది అంతా నాశనం అవుతుంది కాబట్టి బ్రతకడానికి కొన్ని సంవత్సరాల వరకు సరిపడా ఆహారం ఉండాలి కానీ కనీసం తాగడానికి మంచినీరు పీల్చడానికి స్వచ్ఛమైన గాలి దొరకడమే కష్టమవుతుంది సాధారణ మనుషులకి అలాంటి పరిస్థితులు బ్రతికే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ భూమి మీద అనువంత చోటు కూడా బ్రతకడానికి పనికిరాదు అని తెలిస్తే అప్పుడు ఉన్న మరొక ఆప్షన్ స్పేస్లోకి వెళ్ళడం వరల్డ్ లీడర్స్కి బిలియనీర్స్కి ఇంకొంతమంది ముఖ్యమైన వారికి మాత్రమే ఈ అవకాశం ఉండొచ్చు అప్పుడు వాళ్ళు స్పేస్లో వెళ్ళగలిగే పాసిబుల్ ప్లేసెస్ ఐఎస్ఎస్ మూన్ మార్స్ కానీ స్పేస్లో వాళ్ళు చేరాలనుకునే మొదటి డెస్టినేషన్ ఐఎస్ఎస్ అవ్వదు ఐఎస్ఎస్ కూడా అంతటి ఆస్ట్రాయిడ్ ఇంపాక్ట్ వల్ల డెబ్రీస్తో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అందుకే స్పేస్లో వెళ్ళి ఉండాలనుకునే ఛాన్స్ మూన్ లేదా మార్స్తోనే ఈ రెండిట్లో పోలిస్తే మూన్ని చేరుకోవడం సర్వైవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ని వెతుక్కోవడం ఈజీ కాబట్టి మూన్ వారికి ఒక పాజిబుల్ డెస్టినేషన్ అవుతుంది అలానే మూన్ పైకి వెళ్ళినంత మాత్రాన అక్కడ కూడా సర్వైవ్ అవ్వడానికి దారులు వెతకాలి కేవలం కొద్ది రోజుల్లోనే అక్కడ ఏ దేశానికి సంబంధించిన స్పేస్ కాలనీస్ ఆ దేశం నిర్మించుకోవడం భూమి నుండి తెచ్చుకున్న వాటితోనే సర్వైవ్ అవ్వడం ఇకపై బ్రతకడానికి ఫుడ్ రిసోర్సెస్ని పెంచుకోవడం ఇలా చాలా ఇష్యూస్నే దాటాలి ఇక ఆ తర్వాత భూమిని విడిచిన వాళ్ళు మళ్ళీ భూమికి తిరిగి రావడానికి టైం పడుతుంది ఎందుకంటే భూమి ఆ ఇంపాక్ట్ నుండి దానిని అది రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఎన్నో సంవత్సరాలు పడుతుంది అలా అన్ని సంవత్సరాల తర్వాత బ్రతికున్నవారు మళ్ళీ భూమికి తిరిగి రావాలని అనుకుంటారా అసలు ఎంతమంది బ్రతికి ఉంటారు ఒకవేళ ఎవరు ముందు భూమికి తిరిగి వస్తే వారే మళ్ళీ కూలుకున్న భూమికి రూలర్స్ అవుతారా ఇలా ఒక్క క్షణం ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ చేసే విధ్వంసం గురించి ఆలోచిస్తే మన మైండ్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్కి అంత ఉండదు కానీ ఇలాంటివి అన్నీ జరగడం ఈ వీడియో వరకే నిజానికి ఇలా జరిగే ఛాన్స్ మాత్రం జస్ట్ వన్ పర్సెంట్ కూడా లేదని చెప్పాలి ఎందుకంటే మన భూమిపై అసలు జీవాన్నే లేకుండా చేయడానికి ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ తొంభై ఆరు కిలోమీటర్ల వెడల్పు ఉండాలి కానీ అలాంటి ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ విశ్వంలో ఉన్న మన భూమిని తాకే ఛాన్స్ ప్రస్తుతానికే కాదు ఇంకా కొన్ని వేల సంవత్సరాల వరకు లేదు మూవీస్లో ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ భూమిని తాకుతుందని లాస్ట్ మినిట్లోనో లేదా కొన్ని వీక్స్ లేదా కొన్ని డేస్ ముందు డిస్కవర్ చేయబడినట్టు చూపిస్తారు కానీ నాసా చాలా వరకు భూమిని తాకే ఛాన్స్ ఉండే కొన్ని పెద్ద ఆస్ట్రాయిడ్స్ని ఇప్పటికే స్పాట్ చేసినట్టు చెప్పింది అందుకే ఏ చిన్న ఆస్ట్రాయిడ్ అయినా భూమికి దగ్గరగా వచ్చిన ఒక వార్నింగ్ తప్పకుండా వస్తుంది డైరెక్ట్గా సూర్యుడి వైపు తూసుకొచ్చే ఆస్ట్రాయిడ్స్ని యురానస్ లేదా నెప్ట్యూన్ దగ్గరలో చేరుకున్నప్పుడు కనిపెట్టచ్చు కానీ అంతటి దూరంలో ఉన్న ఆస్ట్రాయిడ్ భూమిని చేరుకోవడానికి ఇరవై ఏళ్ళు పడుతుంది కానీ అలాంటి ఒక పరిస్థితి వస్తే ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ గురించి దాని వెలాసిటీ గురించి డిస్టెన్స్ గురించి ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్తో ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్తో లేదా న్యూక్లియర
ఇప్పటి వరకు అలాంటి సిచ్యువేషన్ మనిషి ఎదుర్కోలేదు కాబట్టి ఇవి జస్ట్ మనకి ఉండే ఆప్షన్స్ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తే ఇలా జరగచ్చు అని ఒక అంచనా మాత్రమే 